വിശദമായി നോക്കാം സിറോ മലബാർ സഭാ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് ഹൈക്കോടതിയുടെ നോട്ടീസ് ഭൂമി ഇടപാടിൽ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ് വിവരങ്ങളുമായി സി ബി ജോസഫ് ചേരുന്നുണ്ട് സി ബി കർദിനാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ മനു പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശി ജോഷി വർഗീസ് നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി കർണാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഈ സീറോ മാർബൽ സഭയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാടിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കുമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ പെരുമാവൂർ സ്വദേശി ജോഷി വർഗീസ് ഇത്തരത്തിലൊരു ഹർജി ഹൈക്കോടതിയിൽ ഫയൽ ചെയ്ത് ഈ ഫയൽ സ്വീകരിച്ച ഹൈക്കോടതി ഈ കർണാൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാദർ ജോഷി പുതുവ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കുംപാടൻ കൂടാതെ ഈ ഇടനിലക്കാരനായ സാജു വർഗീസ് എന്നിവർക്കും ഇപ്പോൾ കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിട്ടുണ്ട് കഥകൾ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരി കൂടാതെ ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സാമ്പത്തിക കാര്യ ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന ആളാണ് ജോഷി പുതുവ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഫാദർ സെബാസ്റ്റ്യൻ വടക്കുംപാടം ഈ മൂന്ന് പേർ കൂടിയാണ് ഈ ഭൂമി ഇടപാട് നടത്തിയത് അതുകൊണ്ട് ഇവർക്കെതിരെ അന്വേഷണം ആവശ്യമായി അതിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹൈക്കോടതി ഒരു ഹർജി ഒരു സ്വകാര്യ ഹർജി നൽകിയത് ഈ ഹർജിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ സർക്കാരും ഈ കാര്യത്തിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണമെന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ട് സഭയ്ക്ക് സാമ്പത്തിക നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയ ഈ ഭൂമി ഇടപാടിൽ ക്രിമിനൽ കേസ് എടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നത് എന്നാലും ഹൈക്കോടതി ഈ ഹർജി ഈ മാസം ഇരുപത്തിയെട്ടിന് വീണ്ടും പരിഗണിക്കും അതിനിടയിൽ ഇരുപത്തെട്ടിന് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ സർക്കാരും അതോടൊപ്പം തന്നെ കഥ മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചേരിയും ഇതിൽ നിലപാട് അറിയിക്കണം എന്തായാലും ഈ സഭയുടെ ഭൂമി ഇടപാട് ഇപ്പോൾ കോടതി കയറുന്ന ഒരു ഒരു കാഴ്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടതി കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു സ്വകാര്യ അന്യായം മറ്റൊരാൾ നൽകിയിലും അത് കോടതി തള്ളിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതിയിൽ ഈ ആൾ നൽകിയ ഈ പെരുമാൾ സ്വദേശി നൽകിയ ഹർജി ഇപ്പോൾ പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കഥന മാർ ജോർജ് ആലഞ്ചരിക്കുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റ് രണ്ട് വൈദികർക്കും ഇപ്പോൾ നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുകയാണ് മനു സി ബി അതായത് ഇത് സഭയ്ക്കുള്ളിലെ പ്രശ്നമായി ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ പലയിടത്തും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഈ സാമ്പത്തികമായ നഷ്ടം നികത്തി ഒതുക്കാനുള്ള ശ്രമവും നടക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇനി അതൊന്നും നടക്കില്ല നിയമപരമായ വശങ്ങളിലേക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നു സഭാ നേതൃത്വവും ഉത്തരവാദികളും മറുപടി നിയമത്തിന് മുന്നിൽ പറയേണ്ടി വരും ആ സാഹചര്യത്തിലേക്കാണോ കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങുന്നത് ഇത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇപ്പോഴും സഭാ നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് അൽമായറടങ്ങുന്ന ചില സംഘടന അതായത് കഥകളിന് അനുകൂലമല്ലാത്ത ചില അൽമായർ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഹർജിയുമായി സ്വകാര്യ ഹർജിയുമായി ഇപ്പോൾ കോടതിയിൽ സമീപിക്കുന്നത് എന്തായാലും ഈ സഭയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രശ്നം ഒത്തു തീർത്താലും ഇത് കോടതിയിൽ ഇവ നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ ഒരു കേസിൽ സർക്കാരിനും സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയോ എന്ന് തീർച്ചയായും പരിഗണിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നികുതി അടക്കമുള്ളവ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ ആധാരമായി ബന്ധപ്പെട്ട മുപ്പത്തിയാറ് ആധാരങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ ഭൂമി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ വൻ കോടികളുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി എന്ന് സഭ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുമുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും വെട്ടിപ്പ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോക്കേണ്ടതുണ്ട് അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അത് സർക്കാരിനും വലിയ നഷ്ടം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇതിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇത്രയും വലിയൊരു വിവാദമായ കേസിൽ സ്വയം പോലീസ് അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോലീസ് അന്വേഷിക്കണമെന്നാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് നേരത്തെ ഈ എറണാകുളം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ സെൻട്രൽ സ്റ്റേഷൻ ഇത്തരത്തിൽ പരാതി ലഭിച്ചിരുന്നു ഈ പരാതിക്ക് മേൽ ഒരു അന്വേഷണം എസ് പി ലാൽജി അടക്കമുള്ളവർ നടത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഇടനിലക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയും ഈ പരാതിക്കാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയപ്പോൾ ഇതിൽ ഇടനിലക്കാരൻ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് മറ്റു ഇടപാടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിയമപരമല്ലാത്ത ഒരു കാര്യവും നടന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത് എന്നാൽ പരാതിക്കാരനെ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അറിയാത്തൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കേസ് ഐ ജിക്ക് ഇത്തര
ഭൂമി ഇടപാടിൽ ഒരു അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ഇപ്പോൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഈ സംഭവം സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി തീർക്കാതെ ഇത് നിയമപരമായി തന്നെ വരുന്നൊരു അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് എന്നാൽ ഇതിലൊരു കേസ് അന്വേഷണം മിക്കവാറും വേണ്ടി വരും എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നിയമവിധത്തെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് കാരണം ഇത്രയും വിവാദമായ ഒരു ഭൂമി ഇടപാട് ഇതിൽ സഭ തന്നെ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് ഒരു പോലീസ് അന്വേഷണത്തിലേക്ക് നീങ്ങാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധ്യതയുള്ളത് എന്നാലും ഇത് സഭയ്ക്കുള്ളിൽ ഒതുക്കി തീർക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് ഉപരിയായി ഇത് കോടതി കയറുന്നു ഈ സഭയുടെ വിവാദ ഭൂമി ഇടപാട് ഇതിൽ ഒരു വിഭാഗം വൈദികർ പരസ്യമായി രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് അൽമായ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ പ്രതിഷേധമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ അൽമായർ അല്ലെങ്കിൽ കതിരാളിനെ പ്രതിഫലിക്കുന്ന അൽമായർ തന്നെ ഇപ്പോൾ വിവിധ കോടതികൾ സമീപിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഹൈക്കോടതി ഇത് ഫയലിൽ സ്വീകരിച്ച് ഇവർക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മനോ ശരി സിബിയാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സൈന്യത്തിനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാകുന്നു ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറാകാൻ ആറുമാസം വേണമെങ്കിൽ ആർ എസ് എസിന് മൂന്ന് ദിവസം മതിയെന്നാണ് മോഹൻ ഭഗവത് ബീഹാറിൽ പറഞ്ഞത് ദേശീയതയെ അപമാനിച്ച മോഹൻ ഭഗവത് ഓരോ ഇന്ത്യക്കാരനെയും അപമാനിക്കുകയാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു സമാന്തര ആർമി ഉപയോഗിച്ച് ഇന്ത്യയെ മുസോളിനിയുടെ ഇറ്റലിയുടെയും ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജർമ്മനിയുമാക്കാനാണ് മോഹൻ ഭഗവതിന്റെ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി और अगर देश को जरूरत पड़े और देश का संविधान कानून कहे तो सेना तैयार करने को छह सात महीना लग जाएगा संघ के संसदों को लेंगे तीन दिन में तैयार ये हमारी क्षमता है ഇതാണ് ബീഹാറിലെ പട്നയിൽ ആർ എസ് എസ് മേധാവി മോഹൻ ഭഗവത് പ്രസംഗിച്ചത് ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് ഒരു യുദ്ധത്തിനൊരുങ്ങാൻ പോലും ആറുമാസം വേണ്ടിവരും ആർ എസ് എസിന് അത് മൂന്ന് മാസം കൊണ്ട് ചെയ്യാനാകും സൈന്യത്തിന്റെ ശേഷി തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രസംഗത്തിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തമാവുകയാണ് ആർ എസ് എസ് മേധാവിയുടെ പ്രസംഗം എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരെയും അപമാനിക്കലാണെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു രാജ്യത്തിന് വീരമൃത്യു വരിച്ച സൈനികരെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയ മോഹൻ ഭഗവതിനെ ഓർത്ത് ലജ്ജിക്കുന്നതായും രാഹുൽ ഗാന്ധി ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു ജമ്മു കാശ്മീരിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണത്തിൽ അഞ്ച് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ട ദിവസം തന്നെയാണ് മോഹൻ ഭഗവത് സൈന്യത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് സമാന്തര ആർമിയിലൂടെ ഹിന്ദു തീവ്രവാദത്തെക്കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെന്ന് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇന്ത്യയെ മുസോളിനിയുടെ ഇറ്റലിയും ഹിറ്റ്ലറിന്റെ ജർമ്മനിയുമാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസ് ശ്രമം രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെ ആർ എസ് എസ് ബഹുമാനിക്കുന്നില്ലെന്ന് ഒന്നുകൂടി തെളിഞ്ഞു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ നിലപാട് മോദി വ്യക്തമാക്കണം മോഹൻ ഭഗവത് മാപ്പ് പറയണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു അതേസമയം സംഭവം വിവാദമായതോടെ സൈന്യത്തെ അവഹേളിക്കുകയല്ല മോഹൻ ഭഗവത് ഉദ്ദേശിച്ചെന്ന വിശദീകരണവുമായി ആർ എസ് എസ് എത്തി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകരുമായി സൈന്യത്തെ താരതമ്യം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും അവർ അവകാശപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി ജഡ്ജി ലോയുടെ മരണം പുതിയ വഴിത്തിരിവിലേക്ക് ലോയുടെ മരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമല്ലെന്ന് ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധർ വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ആർ കെ ശർമ്മ ഒരു മാധ്യമത്തിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശർമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ജഡ്ജി ലോയയുടെ മരണം ഹൃദയാഘാതം മൂലമാവാനുള്ള സാധ്യത തള്ളി ഫോറൻസിക് വിദഗ്ധൻ ഡോക്ടർ ആർ കെ ശർമ്മ കാരവാൻ മാഗസിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് ശർമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ലോയയുടെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രാസപരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകളും പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടും ഹിസ്റ്റോ പാത്തോളജി റിപ്പോർട്ടും പരിശോധിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് മെഡിക്കോ ലീഗൽ എക്സ്പേർട്ട് പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ ശർമ്മയുടെ വെളിപ്പെടുത്തൽ വിഷം അകത്തു ചെന്നതിനെ തുടർന്നുണ്ടായതോ അല്ലാത്തതോ ആയ മസ്തിഷ്കാഘാതമായിരിക്കണം ലോയയുടെ മരണകാരണം എന്നാണ് ശർമ്മയുടെ കണ്ടെത്തൽ പുലർച്ചെ നാല് മണിക്ക് ഹൃദയാഘാതത്തിന്റെ സൂചന ഉണ്ടായെന്നും ആറ് പതിനഞ്ചിന് മരണം സംഭവിച്ചെന്നും പറയുന്നത് ദുരൂഹവാദമാണെന്നും ഇത് സംഭവിക്കില്ലെന്നുമാണ് ശർമ്മയുടെ വിലയിരുത്തൽ ലോയുടെ മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ ആവരണത്തിന് സങ്കോചമുണ്ടായെന്നും മസ്തിഷ്കത്തെ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ബാധിക്കുന്ന ശാരീരിക അക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഇത് സംഭവിക്കുകയെന്നും ഡോക്ടർ ക്യാരവാന നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ പറയുന്നു മെഡിക്കൽ റിപ്പോർട്ടുകളും ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണങ്ങളും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന വലിയ പൊരുത്തക്കേടുകളാണ് ഇതോടെ വെളിവാകുന്നത് ഒമാനിൽ നരേന്ദ്രമോദി പങ്കെടുത്ത പരിപാടിയിൽ ആളില്ല മസ്ക്കറ്റിലെ സുൽത്താൻ ഖാബൂസ് കോംപ്ലക്സിൽ ലക്ഷങ്ങളെ പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രസംഗിക്കാനെത്തിയ മോദിയെ എതിരേറ്റത് ഒഴിഞ്ഞ കസേരകൾ
തന്റെ സർക്കാരിന്റെ നേട്ടങ്ങൾ ഉയർത്തിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു എത്തിയ ആളുകൾക്കു മുമ്പിൽ താരമാകാൻ മോദി ശ്രമിച്ചത് നേരത്തെ മസ്കറ്റ് റോയൽ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തിയ മോദിക്ക് വമ്പൻ സ്വീകരണമൊരുക്കിയാണ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രി സയ്ദ് ഫഖത് ബിൻ മഹമ്മൂദ് സ്വീകരിച്ചത് ഇതും ഇത്തവണത്തെ സന്ദർശനത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നൽകി എന്നാൽ ഈ ആവശ്യമൊന്നും മോദിക്ക് പ്രവാസികൾ നൽകാതിരുന്നതാണ് മോദിയെ വിട്ടിലാക്കിയത് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ബജറ്റിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച മോദി കെയർ രാജ്യത്തിന് വൻ ബാധ്യതയാകുമെന്ന് പ്രമുഖ സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ അതേസമയം ആരോഗ്യ പദ്ധതികൾക്കെല്ലാം തുക വെട്ടിക്കുറച്ചു പദ്ധതി വിഹിതം കുറഞ്ഞതോടെ നിലവിലെ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താറുമാറാകും എയ്ഡ്സ് നിയന്ത്രണ പദ്ധതിയുടെ ബജറ്റ് വിഹിതത്തിലും ഗണ്യമായ കുറവുണ്ട് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളുടെ നിർമ്മാണ ചിലവും കുറച്ചു ലോകത്തെ വലിയ ആരോഗ്യ പദ്ധതി എന്ന ലേബലിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പൊതുബഡ്ജറ്റിൽ അവതരിപ്പിച്ച കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി രാജ്യത്തിന് വൻ ബാധ്യതയായി മാറുന്നു മോദി കെയർ പദ്ധതിക്കായി തുക കണ്ടെത്തിയത് നിലവിലെ പ്രധാന ആരോഗ്യ പദ്ധതികളുടെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളുടെയും ബഡ്ജറ്റ് വിഹിതം വെട്ടിക്കുറച്ചു ദേശീയ ആരോഗ്യ ദൌത്യമായ എൻ എച്ച് എം വിഹിതം മുപ്പത്തൊന്നായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് കോടിയിൽ നിന്നും മുപ്പതിനായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് കോടിയായി കുറച്ചു രാജ്യത്ത് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന എയ്ഡ്സിനെതിരായ നിയന്ത്രണ പദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ മൂന്ന് ശതമാനത്തിനടുത്താണ് കുറവ് പുതിയ മെഡിക്കൽ കോളേജുകൾ നിർമ്മിക്കുമെന്ന ബഡ്ജറ്റ് പ്രഖ്യാപനവും വെറുതെയായി തുക വിഹിതം മുൻവർഷം മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ് കോടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ വർഷം അത് രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് കോടിയായി കുറച്ചു ഈ ഫണ്ടുകളിൽ കൈവച്ച ജെറ്റ്ലി ഇവയെല്ലാം എടുത്താണ് പുതിയ പദ്ധതി എന്ന നിലയിൽ മോദി കെയർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് പാവപ്പെട്ട നൂറ് കോടി കുടുംബങ്ങളിലെ അൻപത് കോടി പേരെ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പദ്ധതി ഇതിനായി ഒന്ന് പോയിന്റ് അഞ്ച് ലക്ഷം ഹെൽത്ത് സെന്ററുകൾ തുറക്കാനുള്ള തുക കണ്ടെത്തിയത് നിലവിലെ ദേശീയ ആരോഗ്യ പദ്ധതിയുടെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് കോടി രൂപ വക മാറ്റി ഇത് എൻ എച്ച് എമ്മിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ദോഷകരമായി ബാധിക്കും മോദി കെയറിന്റെ വാർഷിക ചെലവ് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപയായി ഉയരുമെന്നാണ് സാമ്പത്തിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനമായ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പബ്ലിക് ഫിനാൻസ് ആന്റ് പോളിസി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് നീതി ആയോഗ് കണക്കാക്കിയതിനേക്കാൾ വലുതാണ് തുക ആരംഭിച്ച വർഷം തന്നെ മറ്റു പദ്ധതികളിൽ നിന്നും തുക മാറ്റിയ മോദി കെയറിനായി വരും വർഷങ്ങളിലും സാമ്പത്തിക വിഹിതങ്ങൾ മാറ്റേണ്ടി വരും ഇത് രാജ്യത്തിന്റെ ആരോഗ്യ പദ്ധതികളെയെല്ലാം നിർജ്ജീവമാക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ദില്ലി പുതിയ സംസ്ഥാന വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി ഡി ജി പി എൻ സി അസ്താനയെ നിയമിച്ചു ഡി ജി പി കേഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകിയാണ് നിയമനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ബാച്ച് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് എൻ സി അസ്താന നിലവിൽ ദില്ലിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചുമതലയാണ് അസ്താന വഹിച്ചിരുന്നത് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെയും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെയും തസ്തികകളാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച ഡി ജി പിമാരുടെ കേഡർ തസ്തിക കേഡർ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കാൻ ഡി ജി പി റാങ്കിൽ മറ്റു ഉദ്യോഗസ്ഥർ നിലവിലില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറായി എക്സ് കേഡറായ എൻ സി അസ്താനയ്ക്ക് ഡി ജി പി കേഡർ സ്ഥാനത്തേക്ക് സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി സർക്കാർ നിയമിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് ബാച്ച് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് നിർമ്മൽ ചന്ദ്ര അസ്താന നിലവിൽ ദില്ലിയിൽ കേരളത്തിന്റെ ഓഫീസർ ഓൺ സ്പെഷ്യൽ ഡ്യൂട്ടി ചുമതലയാണ് അസ്താന വഹിച്ചിരുന്നത് ജേക്കബ് തോമസ് സ്ഥാനമൊഴിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഡി ജി പി ലോക്നാഥ് ബെഹ്റയ്ക്കായിരുന്നു വിജിലൻസിന്റെ ചുമതല തുടർന്ന് ബെഹ്റ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയായി സ്ഥാനമേറ്റു കേഡർ തസ്തികയിൽ നിയമിക്കാൻ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്ലാത്തതിനാൽ ഇതുവരെയും സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയുടെയും വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെയും ചുമതല ബെഹ്റയാണ് വഹിച്ചിരുന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇളവ് നൽകണമെന്നും എക്സ് കേഡർ റാങ്കിലുള്ളവരെ നിയമിക്കാൻ അനുവദിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടും സംസ്ഥാനം കേന്ദ്ര പേഴ്സണൽ മന്ത്രാലയത്തിന് കത്തയക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ ഇതിൽ തീരുമാനമായില്ല വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറെ ഈ മാസം പതിനഞ്ചിനകം നിയമിക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കൂടിയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാനക്കയറ്റം നൽകി അസ്താനയെ നിയമിച്ചത് കവി കുരീപ്പുഴ ശ്രീകുമാറിനെ വെട്ടിക്കീറുമെന്ന് സംഘപരിവാർ സംഘടന വിവേകാനന്ദ സാംസ്കാരിക സമിതി കുരീപ്പുഴയുടെ കോലം കത്തിച്ചു മർദ്ദനമല്ല അതിനപ്പുറവും ചെയ്യാൻ മടിക്കില്ലെന്നും അതിനായി മരിക്കാനും തയ്യാറാണെന്നും സംഘടന ഭീഷണി മുഴക്കി രാജ്കുമാർ ചേരുന്ന വിവരങ്ങളുമായി രാജ്കുമാർ കവി കുരീപ്പുഴയ്ക്കെതിരായ സംഘപരിവാറുകാരുടെ ഭീഷണികൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല എന്നാണോ മനസ്സ
തന്റെ ഇനി വേട്ടയാടാനാണ് ഇവര് കവിയെ കേരളത്തിൽ ഇനി വേട്ടയാടാനാണ് സംഘപരിവാർ ശ്രമിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതും ഇനി കേരളം കാണട്ടെ എന്ന് അന്ന് കടക്കൽ വെച്ചുണ്ടായ കയ്യേറ്റത്തിന് കയ്യേറ്റ ശ്രമത്തിന് ശേഷം കവി കുരിപ്പിള ശ്രീകുമാർ പിപ്പിൾ ടിയോട് പ്രതികരിച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു അത് ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് ശരി രാജ്കുമാറാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് കേരള സർവകലാശാലയ്ക്ക് കീഴിലെ കരാർ ജീവനക്കാരായ അഞ്ഞൂറോളം അധ്യാപകരെയും ആയിരത്തോളം അനധ്യാപകരും പിരിച്ചുവിടൽ ഭീഷണിയിൽ പിരിച്ചുവിടുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെന്റർ ആരംഭിച്ച ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മുതലുള്ള ജീവനക്കാർ മാർച്ച് മുപ്പത്തിയൊന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിയമനം ലഭിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയിൽ അധ്യാപക ലോകം കേരള സർവകലാശാലയ്ക്കെതിരെ സ്വാശ്രയ കോളേജ് അധ്യാപകർ സമരത്തിനൊരുങ്ങുകയാണ് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പിക്ക് വൺ തിരിച്ചടി അധ്യക്ഷൻ ഉപാധ്യക്ഷൻ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ബി ജെ പി പിന്തുണയോടെ മത്സരിച്ച പ്രതിഭ റോയ് എൻ കെ പാണ്ഡ എന്നിവർ പരാജയപ്പെട്ടു കന്നഡ എഴുത്തുകാരൻ ചന്ദ്രശേഖര കമ്പാർ അധ്യക്ഷനായും മാധവ് കൌശിക് ഉപാധ്യക്ഷനായും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു മലയാളത്തെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് മത്സരിച്ച പ്രഭാവർമ്മ എതിരില്ലാതെ ജയിച്ചു അതേസമയം ബി ജെ മത്സരിച്ച അജിത് കുമാറിനെ ആരും പിന്തുണച്ചില്ല വി ടി ബൽറാമിന്റെ മാർക്ക് തിരുത്തൽ പീപ്പിളിനെ ആക്രമിച്ച് ബൽറാം അനുകൂലികൾ പീപ്പിൾ വാർത്താ സംഘത്തിന് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ തെറിയ അഭിഷേകം വാർത്ത പുറത്തുവിട്ടയുടൻ ബൽറാം തന്നെയാണ് അധിക്ഷേപത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് എന്നാൽ പീപ്പിൾ പുറത്തുവിട്ട വാർത്തയ്ക്ക് ബൽറാമിന് മറുപടിയില്ല മാർക്ക് തിരുത്തൽ വാർത്ത പുറത്തുവിട്ട ഉടൻ വി ടി ബൽറാം എം എൽ എ തന്നെയാണ് പീപ്പിൾ ടി വിയെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ ആക്രമിക്കാൻ ആരംഭിച്ചത് വളരെ മോശം പദപ്രയോഗങ്ങളാണ് ബൽറാം പീപ്പിളിനെതിരെ ഉപയോഗിച്ചത് അംഗൻവാടിയെ കുറിച്ചും ഉപ്മാവിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ പറഞ്ഞ ബൽറാം പക്ഷേ പീപ്പിൾ ഉയർത്തിവിട്ട വാർത്തയുടെ നിജസ്ഥിതിയെപ്പറ്റി ഒരക്ഷരം മിണ്ടിയില്ല തൊട്ടുപിറകെ പീപ്പിൾ വാർത്താ സംഘത്തെ അധിക്ഷേപിച്ച് ബൽറാം അനുകൂലികളും നവമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ രംഗത്തെത്തി തെറിപ്രയോഗം നടത്തുന്നതല്ലാതെ ഇവരാരും മാർക്ക് തിരുത്തൽ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി പ്രതികരിക്കാനും തയ്യാറാവുന്നില്ല ബൽറാമിനെ മാർക്ക് തിരുത്താൻ സഹായിച്ച കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പലിനെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ച വാർത്തയും കഴിഞ്ഞ ദിവസം പീപ്പിൾ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു ശിക്ഷാ നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് സർക്കാർ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവിന്റെ പകർപ്പ് സഹിതമായിരുന്നു പീപ്പിൾ വാർത്ത നൽകിയത് എന്നാൽ ഈ വാർത്ത പുറത്തുവന്ന ശേഷം തന്റെ സ്ഥിരം തട്ടകമായ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോലും ഒരക്ഷരം പ്രതികരിക്കാൻ ബൽറാം തയ്യാറായിട്ടില്ല അതേസമയം പീപ്പിൾ ഉയർത്തിയ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകാതെ പീപ്പിളിനെതിരെയുള്ള തെറിവിളി തുടരുകയാണ് ബൽറാം അനുകൂലികൾ പി വി കുട്ടൻ കോഴിക്കോട് പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ പദ്ധതി നിർവഹണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ ചെറിയ പദ്ധതികൾക്ക് മാത്രമാകരുതെന്നും വലിയ പദ്ധതികളും ഏറ്റെടുക്കണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു തിരുവനന്തപുരത്ത് ജില്ലാ പദ്ധതികളുടെ അവലോകന യോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി നിലവിൽ എട്ട് മാസം പദ്ധതി രൂപീകരണത്തിനും നാല് മാസം പദ്ധതി നിർവഹണത്തിനും എന്ന രീതിയാണ് നിലനിന്നിരുന്നത് അതിന് മാറ്റം വരുത്തി പുതിയ സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് തന്നെ പദ്ധതി നിർവഹണം ആരംഭിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി പദ്ധതികളുടെ ആസൂത്രണം ഇതിനു മുന്നോടിയായി തന്നെ പൂർത്തിയാക്കുമെന്നും തിരുവനന്തപുരത്ത് ആരംഭിച്ച ജില്ലാ പദ്ധതി അവലോകന യോഗത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു പൂർത്തിയാക്കുക ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിർവഹണം ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുക അപ്പോൾ എട്ട് മാസത്തിന് ശേഷം തുടങ്ങുന്നത് ഏപ്രിൽ തൊട്ട് തന്നെ തുടങ്ങുന്ന നില നവകേരള കർമ്മ പദ്ധതികൾക്ക് പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുൻഗണന നൽകും പ്ലാൻ ഫണ്ടുകൾ ചെറിയ പദ്ധതികൾക്കായി മാത്രമായാണ് വിനിയോഗിക്കുന്നത് അതിൽ വലിയ പദ്ധതികൾ ഏറ്റെടുക്കണം ഇതിനായി സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ ഉണ്ടാകണമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു പ്ലാൻ ഫണ്ട് തീരെ ചെറിയ പരിപാടികൾക്കായി വീതം വെക്കുന്ന നിലയുണ്ടായാൽ സാമാന്യം വലിപ്പമുള്ള പരിപാടികൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത നില വരും ഈ കുറവ് പരിഹരിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്ന സംയുക്ത പ്രോജക്ടുകൾ സഹായിക്കും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വർഷം മുതൽ ഇത്തരം പദ്ധതികൾക്ക് കൂടുതൽ തുക അനുവദിക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ആസൂത്രണ ബോർഡിന്റെ അവലോകന യോഗത്തിൽ പതിനാല് ജില്ലകളും അവരുടെ പദ്ധതികൾ അവതരിപ്പിക്കും ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം പീപ്പിൾ അന്വേഷണ പരമ്പര കേരള സർവകലാശാല പരീക്ഷാ നടപടികൾ അനാസ്ഥ തുടരുന്നു പരീക്ഷാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച ഫയൽ വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഓഫീസിൽ പൊടിപിടിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്നര വർഷമാകുന്നു സോഫ്റ്റ്വെയർ നവീകരിക്കാത്തതി
പരീക്ഷാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാനുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് കേരള സർവകലാശാല തീരുമാനിച്ചതിന്റെ കുറിപ്പാണിത് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഡിസംബർ മാസം ഒന്നാം തീയതി പരീക്ഷാ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ രണ്ട് നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് സർവകലാശാലയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ വിഭാഗം മേധാവി വിനോദ് ചന്ദ്ര തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിൽ എടുത്തു പറയുന്നത് ഉത്തരക്കടലാസുകളിൽ കൃത്രിമ നമ്പർ പതിക്കുന്നതിനാണ് ഏറെ സമയം അപഹരിക്കുന്നത് അതിനായി ഒരു ഡമ്മി മെഷീനും ടാബ്ലേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയറും പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങണം റിപ്പോർട്ടിൽ തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയ സിൻഡിക്കേറ്റ് യോഗം ടെണ്ടർ നടത്താൻ പരീക്ഷാ വിഭാഗത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകി നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപയും ഇതിനായി വകയിരുത്തി പരീക്ഷാ സോഫ്റ്റ്വെയർ വാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ച് ദ്രുതവേഗതയിൽ നീങ്ങിയ ഫയലിന്റെ ശനിദശ അവിടെ ആരംഭിച്ചു തൊടുനായങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഫയൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തട്ടിക്കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷം ഒന്നാവാൻ പോകുന്നു ടെണ്ടറിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ട കമ്പനികളുടെ സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം പരിശോധിക്കേണ്ട കമ്മിറ്റിയെ പോലും ഇനിയും തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല ഇതെല്ലാം പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ ചുരുങ്ങിയത് ഒന്നര വർഷമെങ്കിലും എടുക്കും സർവകലാശാലയുടെ ചുവപ്പ് നാട ഇല്ലാതാക്കിയത് സാധാരണക്കാരായ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയാണെന്ന് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കൗൺസിൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ഡോക്ടർ രാജൻ ഗുരുക്കൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ഓരോ വശത്ത് അഞ്ച് കോടി രൂപ ഉണ്ടായിട്ടും അവരുടെ പരീക്ഷയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു കാര്യം അത് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാവിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ റിസൾട്ട് ഉടനെ വരണം അതിനുവേണ്ടി ഒരു തീരുമാനമെടുത്തു അതിന് വാങ്ങാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന ഒരു മെഷീൻ ആ മെഷീൻ ഒരു സർവകലാശാലയുടെ അടിയന്തരമായ ആവശ്യമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സെക്രട്ടേറിയറ്റ് സംവിധാനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച് കാലവിളമ്പം സൃഷ്ടിക്കാൻ സാധിക്കുക കോളനി വാഴ്ചയുടെ കാലമല്ലല്ലോ ഇത് കുട്ടികളുടെ ഭാവിയെ കരുതി വേഗത്തിൽ തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട വിഷയത്തിൽ വി സി അടക്കമുള്ളവർ കാണിച്ച മെല്ലപ്പോക്കിൽ പണി കിട്ടിയത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം കുരങ്ങന്റെ കയ്യിലെ പൂമാലയാവുന്നതിന് കേരള സർവകലാശാലയോളം നല്ലൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തു കാണിക്കാനില്ല എസ് ജീവൻകുമാർ തിരുവനന്തപുരം കോഴിക്കോട് കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സി പി ഐ എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണം ആറ് സി പി ഐ എം പ്രവർത്തകരെ ആർ എസ് എസ് അക്രമി സംഘം വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് ഹർത്താൽ സി പി ഐ എം പുളിയഞ്ചേരി ബ്രാഞ്ച് കമ്മിറ്റി ഓഫീസിനു നേരെയാണ് ആർ എസ് എസ് ആക്രമണം നടന്നത് നഗരസഭാ കൌൺസിലറും സി പി ഐ എം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറിയുമായ കെ ടി സജീഷ് ഉൾപ്പെടെ ആറുപേർക്ക് വെട്ടേറ്റു കെ ടി എസ് വായനശാലയിൽ ടി വി കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെ മുഖംമൂടിയണിഞ്ഞെത്തിയ ആർ എസ് എസ് അക്രമി സംഘം വെട്ടി പരിക്കേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായ അഞ്ചോളം പ്രവർത്തകരെ കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് സംഭവത്തിൽ ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകനെ കൊയിലാണ്ടി പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു കൊയിലാണ്ടി നഗരസഭാ പരിധിയിൽ സി പി ഐ എം ആഹ്വാനം ചെയ്ത ഹർത്താൽ പൂർണ്ണമാണ് ന്യൂസ് ബ്യൂറോ കോഴിക്കോട് സി ബി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ സഹോദരി ജാനകിയമ്മ അന്തരിച്ചു എൺപത്തിയെട്ട് വയസ്സായിരുന്നു ചെന്നൈ നീർക്കുന്നത്തെ വസതിയിലായിരുന്നു അന്ത്യം പരേതനായ നാരായണക്കുറിപ്പാണ് ഭർത്താവ് മരണവിവരം അറിഞ്ഞ് കോടിയേരി ചെന്നൈക്ക് തിരിച്ചു പി എസ് സി റാങ്ക് ഹോൾഡർമാർക്ക് ഉടൻ നിയമനം വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കെ എസ് സി ബി സബ് എഞ്ചിനീയർമാർ വൈദ്യുതി ഭവന് മുന്നിൽ ധർണ നടത്തി സി ഐ ടു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി വി ശിവൻകുട്ടി ധർണ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പതിനേഴ് വർഷം സീനിയറായ സബ് എഞ്ചിനീയർമാർക്ക് ഉടൻ പ്രൊമോഷൻ നൽകി ആ ഒഴിവുകളിൽ നിയമനം നടത്തുക റാങ്ക് ലിസ്റ്റ് കാലാവധി തീരും മുൻപ് മുഴുവൻ പേർക്കും നിയമനം നൽകുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചായിരുന്നു ധർണ കൊച്ചിയിൽ പീഡനത്തെ തുടർന്ന് കോൺവെന്റിൽ നിന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഇറങ്ങി ഓടിയ സംഭവത്തിൽ പോലീസും ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയും കുട്ടികളുടെ മൊഴിയെടുത്തു കടുത്ത ശാരീരിക മാനസിക പീഡനങ്ങൾ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതായാണ് കുട്ടികളുടെ മൊഴി കൂടുതൽ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് ശേഷം കന്യാസ്ത്രീകളുടെ അറസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളിലേക്ക് കടക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി പത്തരയോടെയാണ് പൊന്നുരുന്നിയിലെ ക്രൈസ്റ്റ് കിങ് കോൺവെന്റിലെ ഇരുപത്തിനാല് അന്തേവാസികളിൽ ഇരുപത് പേർ കോൺവെന്റ് വിട്ടോടി രക്ഷപ്പെട്ടത് പരിഭ്രാന്തരായി രാത്രി റോഡിലൂടെ പോകുന്ന കുട്ടികളെ കണ്ട നാട്ടുകാർ പോലീസിൽ വിവരമറിയിക്കുകയായിരുന്നു കടുത്ത പീഡനമാണ് തങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു വരുന്നതെന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടോടിയ കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു ഇതിനെ തുടർന്നാണ് പോലീസ് ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ട് പ്രകാരം കേസെടുത്തത് ജാമ്യമില്ലാ വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് രണ്ട് കന്യാസ്ത്രീകളെ
വീഗാഡ് ഇൻഡസ്ട്രീസിന്റെ പുതിയ ലോഗോ കൊച്ചിയിൽ പ്രകാശനം ചെയ്തു വീഗാഡ് ഫൌണ്ടറും ചെയർമാനുമായ കൊച്ചൌസ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ മിഥുൻ കെ ചിറ്റിലപ്പള്ളി എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രകാശനം ചെയ്തത് സ്ലിക് ബ്ലാക്കിലും റോയൽ ഗോൾഡ് നിറങ്ങളിലുമുള്ള പുതിയ ലോഗോയാണ് ഇനി വീഗാഡ് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തുക ബ്രാൻഡിന്റെ പുതിയ പ്രതിച്ഛായ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സ്വീകാര്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി കൊച്ചൌസേബ് ചിറ്റിലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു കൊച്ചിയിൽ നടന്ന പ്രകാശന ചടങ്ങിൽ കമ്പനി സിഇഒ വി രാമ